Xin chân thành cảm ơn anh em đã đến với Đảo Kênh Dị Và cũng lâu lâu cả tuần này rồi Chúng ta mới quay trở lại với Thập Tông Tội Vụ án lần này có gì? Những bộ xương người bao gồm cầu hộp sọ Được xếp ngay ngắn hoàn chỉnh Trước phòng cảnh sát của huyện Đại Trạch, Trung Quốc Đằng sau những cái xương người đó Là một mật mã bí ẩn chỉ đến khu trại giam Một vị giám đốc trại giam Một uh, gọi như nào nhỉ? Một người phụ nữ đang hồi xuân Bà này bởi vì quá dâm loạn Quá đam mê với những thứ nhục dục Đã bị mắc bệnh hòa liễu Và rồi dẫn đến cái chết kinh tởm của bà Chuyện gì đã xảy ra Không đơn giản chỉ là những cái chết Không đơn giản chỉ là những cái suy luận tài tình Mà trong vụ án này Trong án có án Rất nhiều những tình tiết bí ẩn Hấp dẫn Dần dần được lật mở Đảm bảo là sẽ khiến các bạn phải quấn hút từ đầu đến cuối không dông dài thêm nữa, xin kính mời các bạn quý khán thính giả cùng đến với Vụ án thứ 7, Thập Tông Tội Đầu lâu hoa nở Con người là địa ngục của con người Trích Zen Ponsat Vào ngày 20 tháng 3 năm 2008, giữa tiết xuân phân trước cổng 4 đơn vị cảnh sát huyện Đại Trạch Bỗng xuất hiện một cái nhúm xương trắng Cái nhúm xương trước cửa của bốn đội cảnh sát Lần lượt là đội cảnh sát hình sự, đội cảnh sát giao thông, đội cảnh sát tuần tra và đội phòng chống bạo lực Đều được xếp thành hình chữ số Trường mỗi chữ số được ghép bằng xương ở mỗi đội thì đều đặt một cái xương sọ Bởi vì suốt mấy ngày liên tiếp trước đó trời đổ trận mưa lớn Nên sở điện lực phải cắt điện ở huyện Thành để sửa dây mạng ngay trong buổi tối cùng ngày Chính bởi vì thế mà camera lắp trước cửa bốn đơn vị cảnh sát đều trở nên vô dụng Không rõ kẻ nào đã xếp xương trắng trên mặt đất, càng chẳng rõ đó là xương người hay là xương động vật Các bác sĩ pháp y của huyện kết hợp thành một nhóm giám định Thông qua các xét nghiệm trầm tích bột xương Và kết quả kiểm tra về hình thái của tổ chức xương Tổ giám định thống nhất cho rằng Xương bầy ở trên mặt đất Đều là đầu lâu xương sọ Và cũng là sọ người Một chuyên gia điều tra hình sự cho rằng Bốn tổ chức số đó có thể là một tọa độ Đội trưởng đội cảnh sát hình sự bắt đầu tiến hành nghiên cứu Bốn tổ chức số được ghép bằng xương người Thông qua nhiều kiểu kết hợp và hàng loạt phân tích về phương vị lắp ghép xương người, đội cảnh sát hình sự kết luận rất có thể cái tọa độ mà đống xương trắng muốn ám chỉ chính là trại giam. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2008, giám đốc trại giam huyện Đại Trạch đột nhiên mất tích. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta phát hiện ra xác của giám đốc trại giam ở gần rừng trúc, hai tay bị trói quạt ra sau, miệng thì nhét rẻ vào, toàn thân dường như đã bị ai đó tra tấn rất là dã man. Khi mà cảnh sát đến hiện trường, thì đã có mấy chục người đứng chỉ trỏ về quanh Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đột nhiên mới nói Tôi đố mọi người một câu Họa Long mới hỏi luôn Đố vui có thưởng không sếp ơi Phó Cục trưởng mới đáp Trả lời được thì tôi mời mọi người bữa cơm Còn không trả lời được Mọi người phải mời lại tôi Tommy mới đồng ý Được thôi Phó Cục trưởng nêu câu hỏi Giám đốc trại giam có một đứa con trai lên 10 một lần cậu bé đó chạy vào trại giam nói với giám đốc rằng Về mau, về mau Hai bố chúng ta đánh nhau to rồi Ai có thể nói cho tôi biết Thế là thế nào Tommy thắc mắc Ý cậu bé nói Bố và ông nội của nó đánh nhau à Nhưng mà ông nội thì ở nhà Còn bố thì đang ở trại giam cơ mà Làm sao mà đánh nhau được cơ chứ Họa Long tỏ vẻ từng trải đoán Tôi đoán là cái cậu bé này có hai ông bố Giám đốc trại giam chỉ là trai dượng Giáo sư Lương thủng thẳng Tôi nhường cho cậu Triển đó Đồ đệ của tôi trả lời Bảo Triển mới nghĩ một lát rồi nói Giám đốc trại giam là một phụ nữ Quả vậy Giám đốc trại giam của huyện Đại Trạch Tên là Bành Thái Hồng Bà ta mắc bệnh phụ nữ trước khi bị sát hại Bởi vì mắc bệnh khó nói nên giám đốc nói dối Là bị cảm và xin nghỉ mấy ngày để đi khám Vào ngày 23 Thì bầu trời u ám nhiều vũng nước động trên mặt đất Thấy tường rào vây quanh trại giam bị sụt lở Giám đốc Bành không quản bệnh tật Sắn tay áo chỉ đạo anh em xây lại tường Sau đó thì không thấy bóng dáng bà ta đầu nữa Người nhà nghĩ là bà Bành đang ở trại giam Còn các đồng nghiệp ở trại giam thì lại nghĩ giám đốc đang nghỉ ngơi ở nhà Phải mãi đến sáng sớm ngày 25 Mấy học sinh tiểu học đi đào măng Mới phát hiện thi thể của bà ta nằm trong rừng trúc Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc mới nói Đội trưởng Nghiêu thuộc đội Đội trưởng Nghiêu thuộc Đại đội Cảnh sát Hình sự huyện Đại Trạch nhận định hung thủ đã khóa ngược tay của nạn nhân ra sau lưng, nhét rẻ vào trong miệng. Nhìn phần hạ thể nạn nhân, có thể thấy có lẽ đây là vụ cưỡng dâm báo thủ. Giáo sư Lương đáp 
có thể nhận thấy hung thủ rất là căm ghét nạn nhân nên mới tra tấn dã man đến như vậy. Bao triển thì nêu quan điểm. Tôi cho rằng hung thủ là người quen của nạn nhân, biết nạn nhân mắc bệnh uh, phụ nữ, bệnh phụ khoa đó nên mới dùng phương pháp này hạ nhục. Họa Long thắc mắc. À, cái bệnh phụ khoa có gì nghiêm trọng mà đến nỗi phải xin nghỉ ở nhà? Giáo sư Lương nhìn hồ sơ vụ án rồi bảo Những cái chữ số được xếp bằng xương người này rất là kỳ quái Để phán đoán đây là dãy số chỉ tọa độ thì không có Nhưng mà cái khó là những chữ số này không hề có thứ tự Làm sao mà cảnh sát địa phương có thể phân biệt được hệ số kinh tuyến và vĩ tuyến được Ai đã viết bản báo cáo suy đoán tọa độ này chưa Phó cục trưởng đáp À đội trưởng Nghiêu đã viết Sau khi quan sát phương hướng đầu lâu quay mặt về Và đối chiếu với hệ tọa độ để cát Tọa độ mặt phẳng rồi tiến hành chắc họa theo tỷ lệ trên bản đồ Cuối cùng nhận định tọa độ trên chỉ về đúng phía của trại giảm Tommy mới gõ ngón trỏ vào chán ra chiều đang vắt óc suy nghĩ Đội trưởng Nghiêu ở huyện Đại Trạch sao? Ờ, nghe cái tên này quen quen đấy nhỉ? À tôi nhớ rồi Suy chút nữa ông ta đã trở thành thành viên của tổ chuyên án chúng ta Tommy lập tức bật máy tính sách tay Mọi người tò mò trâu đầu lại xem Hồ sơ trong máy tính ghi rõ Đội trưởng Nghiêu có tên thật là Nghiêu Bảo Sơn Cảnh sát cấp độ 1, 32 lần nhận được huân huy chương biểu dương cấp thành phố trở lên, 5 lần được vinh danh nhận huân chương lao động hạng 3, vào ngành cảnh sát đã được 20 năm, từng phá rất nhiều vụ án kỳ bí, trong đó không thiếu những vụ án lớn làm chấn động cả nước, chiến công vô cùng hiển hách. Đội trưởng Nghiêu này đúng là không phải nhân vật tầm thường. Khi mà giáo sư Lương lựa chọn thành viên tổ chuyên án, Tommy từng sắp xếp phân loại hồ sơ của những cảnh sát ưu tú nhất các tỉnh thành cho ông xem. Khi ấy tên của đội trưởng Nghiêu được xếp hàng đầu tiên. Phó cục trưởng mới nói Đội trưởng Nghiêu rất là xuất sắc Có điều là tôi chưa từng gặp được người nào nóng nảy Và ngang ngược như anh ta Không phải đợi lâu Ngay sau khi mà đến huyện Đại Trạch Tổ chuyên án đã lập tức được lĩnh giáo tính khí ngang ngược của đội trưởng Nghiêu Vừa mới bước vào phòng Tổ chuyên án đã thấy đội trưởng Nghiêu đang cãi nhau với trưởng phòng cảnh sát huyện Bốn thành viên tổ chuyên án lúng túng đứng ở ngoài quan sát hai người họ Đỏ mặt tía tai tranh luận gầy gắt Đội trưởng Nghiêu thì cho rằng Công an huyện không cần cầu xin sự hỗ trợ của tổ chuyên án. Trường phòng cảnh sát huyện nên lập tức hủy thư yêu cầu. Trường phòng cảnh sát tới đội trưởng Nghiêu đòi hỏi vô lý, lại dám lớn tiếng với mình như vậy thì rất là mất mặt, ông ta mới quát. Ở đây tôi là sếp hay cậu là sếp? Hả? Đội trưởng Nghiêu chỉ tay vào trường phòng cảnh sát mà dàn mặt. Chớ mang chức tước ra lấy thịt mà đè người. Trước trường phòng cảnh sát của anh là hệ chính quy, thì anh hàm cảnh sát cấp 1 của tôi cũng là chính quy đấy. Trường phòng cảnh sát mới xua tay Thôi 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 Tôi không đấu khẩu với cậu Dẫu sao tổ chuyên án cũng từ xa lạ lội đến đây rồi Chúng ta phải bình tĩnh ngồi xuống Bàn bạc mới ra được vấn đề Đội trưởng Nghiêu vùng tay Tôi mặc kệ Tôi nhất quyết không hợp tác với tổ chuyên án Đây là vụ án của tôi Không cần bất cứ ai giúp đỡ Trường phòng cảnh sát mới nói Cậu có biết vì sao cậu làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi Mà vẫn dậm chân tại chỗ Mãi không tham quan tiến trước hay không Cậu thử nhìn lại tính khí của mình xem Lúc nào cũng nóng nảy thẳng như ruột ngựa Không chừa lại sĩ diện cho ai bao giờ Phải thế không hả Không khí ở trong phòng đang vô cùng căng thẳng và gượng gạo Giáo sư Lương mới ho khan một tiếng Định cất lời khuyên lơn Nhưng mà đội trưởng Nghiêu tiếp tục coi bốn thành viên tổ chuyên án như người vô hình Ông ta quay đi như thể là không nhìn thấy họ vậy Trường phòng cảnh sát ngại ngùng cười câu hoa Rồi tỏ ý xin lỗi tổ chuyên án Đội trưởng Nghiêu chống nạnh Nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói Tổ chuyên án có cái gì ghê gớm Vụ án chặt tứ chi người Lắp thành người tuyết dạo trước ấy. Tổ chuyên án thậm chí còn thua cả một cô nhóc sinh viên Đúng là cả lũ bất tài vô dụng Họa Long cũng là một người nóng tính như lửa Bị đối phương sỉ nhục như vậy Làm sao mà anh ấy nhịn nổi Lửa giận bốc cao vạn trượng Anh lập tức xông lên định tranh luận phải trái với đội trưởng Nghiêu Nhưng mà đã bị bao triển giơ tay ngăn lại Mặt Họa Long đỏ tía tay Gân cổ nổi lên quần quận Mấy cao giọng hỏi Này này Ông anh bảo ai là lũ bất tài vô dụng đó Chờ phòng cảnh sát anh bước đến lựa lời khuyên giải Ông ta không muốn đắc tội với tổ chuyên án Trong lòng thì đang còn hy vọng tổ chuyên án giúp đỡ cảnh sát huyện Phá được vụ án này Bởi vì án này rất là nghiêm trọng Ảnh hưởng xấu đến xã hội Nếu mà cảnh sát huyện không thể phá án Thì chắc chắn là con đường tham quan tiến trước của trường phòng cảnh sát Sẽ gặp đầy trở ngại Giữa cây khó ló cây khôn Cộng thêm bao nhiêu năm lăn lộn làm công tác tổ chức trong phòng cảnh sát Trường phòng cảnh sát lần nghĩ ra cách khơi gợi tinh thần tranh đua giữa tổ chuyên án và đội trưởng Nghiêu theo hướng tích cực. Trường phòng cảnh sát mới đề nghị đội trưởng Nghiêu thành lập tổ trọng án cùng tranh tài với tổ chuyên án xem ai phá được án này trước. 
đội trưởng yêu gạt tay tỏ vẻ coi thường tranh tài cái gì vô vị chỉ bằng chúng ta cá cược thử xem họa long mới hưởng ứng ngay cá thế nào chưa đội trưởng nghiêu mới nói tôi thành lập tổ trọng án nếu mà tổ trọng án bắt được hung thủ trước thì coi như tổ trọng án thắng cuộc giáo sư lương mới hỏi nếu mà tổ chuyên án phá được và bắt được hung thủ trước thì coi như tổ chuyên án thắng sao họa long nóng lòng hỏi tiếp thắng rồi thì sao mà thua thì bị xử như thế nào Đội trưởng Nghiêu mới đáp Nếu mà tôi bắt được hung thủ trước Thì các người thua Bốn thành viên tổ chuyên án các người phải quy trước cổng phòng cảnh sát huyện Dập đầu gọi tôi là sư phụ Còn nếu mà tổ chuyên án các người thắng đó, Thì tôi cũng quỳ xuống Dập đầu vái lại các người là sư phụ Như thế sòng phẳng chưa Có dám đánh cược hay không Trưởng phòng cảnh sát mới tức giận mắng Im mồm Đường đường là cảnh sát mà cậu dám biến việc phá án Thành trò đùa trẻ con sao Cậu coi trời bằng vung rồi đấy Họa Long cũng trầm biếm Ông anh chém gió hơi quá đà rồi thì phải Tô Mì đầy phẫn nộ Cô vừa chống nạnh vừa cao giọng Muốn chúng tôi dập đầu lại ông sao Đừng có mơ Chúng tôi không thèm cá cược với ông Họa Long nói với giọng kích động Giáo sư Lương Cứ cược với ông ta đi Cháu không tin chúng ta thua cuộc Gã kia ngông cuồng quá Cháu muốn nhìn thấy bộ dạng ông ta dập đầu lại chúng ta Trông mất mặt đến mức nào Giáo sư Lương thong thả cất lời Chân tôi tàn tật lại qua tuổi hoa giáp rồi Hãy thay hình thức cá cược dập đầu Thành khom lưng bày tỏ lòng kính phục có được không Thế là đội trưởng Nghiêu và giáo sư Lương đập tay thề Hai bên lập giao hẹn cá cược Rồi phân thành hai tổ Cùng tiến hành phá án Phòng cảnh sát điện chia đôi nguồn tài chính Chi cho vụ án cho hai tổ Tổ nào bắt được hung thủ trước Tổ đó sẽ giành chiến thắng Đội thua phải khom lưng Hướng vào cổng phòng cảnh sát huyện Gọi đối phương là sư phụ Tin này nhanh chóng lan truyền khắp huyện với một tốc độ chóng mặt Tất cả cảnh sát trong huyện biết sự tình đều vô cùng phấn khích Họ đợi xem một màn kịch hay Thậm chí là một vài cảnh sát còn ngầm đánh cược Tỷ lệ đặt cược cho tổ chuyên án và tổ trọng án Về cơ bản là ngang nhau Sức nặng của tờ giao hẹn cá cược Khiến hai tổ lập tức triển khai công việc phá án Đội trưởng Nghiêu là một kẻ cuồng việc Ông ta không biết mỏi mệt là gì Trong một ngày thẩm vấn hơn 30 người Tổ chuyên án cũng không dám lơ là Họ lập tức dốc toàn lực tập trung làm việc một cách vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận Phong cách tiếp cận vụ án của hai bên hoàn toàn khác nhau Đội trưởng Nghiêu chém to khò mặt Chỉ chú trọng số lượng đầu việc Thậm chí là lúc xét hỏi nhân chứng Còn không thèm ghi chép bút lục Trong khi đó tổ chuyên án Chú trọng điều tra có chiều sâu Cố gắng tìm kiếm những manh mối nhỏ nhất Từ những tình tiết dễ bị bỏ qua nhất Ngày làm việc đầu tiên kết thúc Đội trưởng Nghiêu tiến hành điều tra sang bối cảnh xã hội của giám đốc trại giam Bành Thái Hồng. Giám đốc Bành là người rất quảng giao, bà ta quen từ những nhân vật cao cấp như là thành viên quan trọng trong ủy ban nhân dân thành phố, đến những nhân vật hạ lưu như tội phạm, phạm nhân trong trại. Bà ta giao du với rất nhiều bạn bè, mối quan hệ vô cùng phức tạp. Khi mà kiểm kê tài sản, cảnh sát phát hiện giám đốc Bành bị tình nghi để nhận hối lộ. Lối sống sinh hoạt bà ta cũng không được mọi người đánh giá tốt. Có người còn tố cáo giám đốc Bành nảy sinh quan hệ nam nữ với cả phạm nhân ở trong trại. Tổ chuyên án bắt đầu tiếp cận vụ án từ đống xương xếp trước cổng phòng cảnh sát. Số xương người này có nguồn gốc từ xương gia công, đồ thủ công mỹ nghệ làm từ xương người ở xung quanh thành phố. Đa số nguồn hàng đều do bọn trộm mộ hoặc là bọn buôn bán văn vật trào chác mua qua bán lại. Bao triển mới hỏi thăm nhà hòa táng ở huyện mới biết một số con buôn bất hợp pháp, thậm chí là còn mua xương người tại ngay nhà hỏa táng. Sau đó lừa Mỹ đem bán cho thị trường văn vật hoạt động ngầm Tô Mì thì đến trạm điện lực của huyện Được biết là trạm điện lực đã phát thông báo cắt điện trên đài Truyền thanh địa phương Nên tất cả người dân trong huyện đều biết chuyện tối đó sẽ không có điện Xem ra muốn tìm kẻ bí mật sắp xếp xương người trước cổng phòng cảnh sát huyện Quả không phải là một cái việc dễ dàng Ngày hôm sau Tổ chuyên án và tổ trọng án cùng đến trại giam Trại giam này nằm ở phía tây ngoại ô thành phố Ngay gần đường quốc lộ Cạnh đó có một trại nuôi chó giống với quy mô lớn và cả một trại ươm cầy. Chủ nhân của trại nuôi chó là một thương nhân Đài Loan. Ông ta chuyên nuôi dưỡng và buôn bán giống chó ngao Tây Tạng. Nên dân bản địa đặt cho ông này biệt danh là Thanh Sói. Còn cái trại ươm cầy thực chất là trại trẻ mồ côi. Ở đó thì có bà lão họ là tình nguyện nhận nuôi 65 đứa trẻ mồ côi. Bà lão họ là được dân chúng quanh vùng kính trọng và yêu mến. Trước cổng trại đặt hòm công đức. Suốt mấy chục năm, bao nhiêu người qua kẻ lại đều dừng chân dày lát khi đi ngang qua đây, quyên góp chút tiền chút của gọi là thể hiện tấm lòng. 
Ngoại trừ nguồn thu nhập có được từ tiền quyền góp thì nguồn thu nhập chính của trại trẻ mồ côi chính là tiền lãi kiếm được từ việc bán chậu hoa và cây giống. Trại giam này có một giám đốc, hai phó giám đốc. Căn cứ với yêu cầu công việc trong trại còn có các nhân viên khác như là gác cổng, nam quản giáo, nữ quản giáo, bác sĩ tài vụ hay đầu bếp. Hiện đại trạch đang triển khai hoạt động nghiêm khắc chấn áp tội phạm hình sự nhân dịp đầu xuân, bởi vậy tất cả thành viên trong trại đều khá là căng thẳng và bận rộn. Nhiều chiến sĩ cảnh sát vũ trang ôm súng thật đạn thật đứng gác Và sau khi xảy ra vụ án Việc canh gác quản lý người ra vào trại càng nghiêm ngặt hơn trước một bậc Tổ chuyên án và tổ trọng án cùng đi thăm trại giam với phó giám đốc trại Lúc này vừa đúng thời điểm thả diều Bầu không khí giữa các phạm nhân và cảnh sát nông có vẻ khá là hòa hợp Mấy phạm nhân vị thành niên đang chơi trốn tìm Một số quản giáo đi lấy nước cho phạm nhân Còn bỏ thêm một ít trà mạn vào cho thơm miệng nữa Một số quản giáo khác thì đang cắt tóc cho phạm nhân Tommy mới nhận xét Cuộc sống của phạm nhân trong trại giam này Cũng đâu có tệ Họa Long nói Thì trong trại giam cũng chỉ có mỗi ba việc Là ăn, ngủ và ngồi ván thôi mà Tommy nhíu mày hỏi Ngồi ván là gì? Phó giám đốc trại giam giải thích Chỗ chúng tôi chưa giờ xảy ra việc hành hình phạm nhân Ngồi ván là bắt họ ngồi lên tấm ván Rồi đọc thuộc lòng nội quy của trại giam đó Giáo sư Lương chợt bảo Tôi cần danh sách những phạm nhân vừa được phóng thích trong thời gian qua Bao triển mới nói Có khả năng hung thủ sát hại giám đốc bành Là phạm nhân mới ra tù Quay lại báo thù Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể nào loại trừ khả năng này Đội trưởng Nghiêu cười nhách mép ra vẻ coi thường Cắm đầu điều tra việc đó khác nào tự lao vào ngõ cụt chưa Thôi thì tổ chuyên án các người từ từ mà điều tra Tôi đến hiện trường phát hiện Giá xác nạn nhân xem thế nào đã Gần chạy giam thì có một rừng trúc Nơi ấy luôn âm ưu tĩnh lặng Hồ như là luôn vắng bóng người Giám đốc trại giam là Bành Thái Hồng Gặp nạn ở trong rừng trúc Nhân chứng phát hiện ra thi thể nạn nhân Chính là những đứa trẻ trong trại mồ côi Chúng vào rừng đào măng trước khi đi học Tình cờ phát hiện thấy cái tử thi Đội trưởng Nghiêu dẫn các thành viên tổ trọng án Vào trong rừng trúc Tại đây họ có một phát hiện mới Họ nhìn thấy một ngọn măng trông rất là lạ Mặt đất ở xung quanh ngọn măng này Có dấu hiệu dạn nứt mang tính phóng xạ Đất gồ hẳn lên cao Đội trưởng Nghiêu lấy sẻng đào vần đất quanh đó Quả nhiên là thấy phía dưới lớp đất có một cái đầu lâu xương sọ Ngọn măng vươn ra từ đó và nhô khỏi mặt đất Nếu mà không kịp thời phát hiện Thì chỉ vài ngày nữa thôi Ngọn măng sẽ rẽ đất mọc lên Rõ ràng là có thi thể được trôn trong rừng trúc Sẽ trúc xuyên hài cốt Lớn dần thành măng Vết bùn loang lổ Màu xương đã ngả vàng Nhìn ngoại quan có thể phán đoán tử thi Đã được trôn dưới đất rất là nhiều năm rồi Đội trưởng Nghiêu mừng húm lập tức tiến hành đào đất lấy mẫu Ông vừa làm vừa ra lệnh Ngoại trừ thành viên tổ trọng án Tất cả những người không liên quan xin mời rời khỏi hiện trường cho Tổ chuyên án đứng ngoài quan sát một lúc cũng thấy vô vị Bởi vì đội trưởng Nghiêu không cho phép họ nhúng tay vào Bốn thành viên tổ chuyên án bực tức bỏ đi Họa Long mới chửi đồng Khỉ thật chứ Chuyện gì không biết Sao tự dưng chúng ta lại biến thành người thừa thế này chứ Phó giám đốc trại giam đưa ra tổ chuyên án một bảng danh sách Trên đó ghi rõ hồ sơ của những phạm nhân mới được phóng thích Trong thời gian một tháng này Sau khi phạm nhân hoặc nghi phạm bị áp giải vào trại giam Họ đều được chụp ảnh chân dung cỡ 2 nhân 3 Cả phim gốc và ảnh đều lưu trong hồ sơ Căn cứ vào tư liệu và ảnh chụp Tổ chuyên án triển khai công tác điều tra trên diện rộng Trọng điểm điều tra nhằm với những nam thanh niên trẻ trung và đẹp trai Tổ chuyên án phân tích và cho rằng Tác phong sinh hoạt của giám đốc Bành Phóng Đãng chịu nhiều điều tiếng đàm tiếu về phẩm hạnh của người phụ nữ Nên rất có thể là bà ta đã bị phạm nhân ra tù, báo thù sát hại Trong danh sách mà phó giám đốc trại giam cung cấp, tổ chuyên án đặc biệt chú ý đến hai phạm nhân Người thứ nhất thì tên là Ngải Mang, người còn lại có biệt danh là Trứng Thối Hai người này hiện đang sống ở cổng Tây của huyện Thành, cách trại giam không xa Ngải Mang là một người đam mê tập thể hình nên cơ bắp rắn giỏi, khuôn mặt thì thanh tú đẹp trai Trước đây từng đặt danh hiệu người có thể hình đẹp nhất trong cuộc thi cấp thành phố Bởi vì dính tội danh đánh cảnh sát nên bị ban trị an bắt giam 15 ngày Trứng tối thì lại là một tên du thủ du thực cho thành phố Mặt mũi sáng sủa tư sinh chẳng khác nào là lâm trí dĩnh Bởi vì gây gỗ đánh nhau nên cậu ta cũng bị bắt vào trại Lẽ ra cậu ta phải nhận án phạt giam nửa tháng Nhưng mà lại được thả ra trước 3 ngày so với quy định Thiên hạ đồn rằng hai người này có mối quan hệ mờ ám với giám đốc Bành Trứng thối được còn nhận giám đốc Bành là mẹ nuôi Một viên tuần cảnh sát lái xe đưa họ Long vào bao triển Đi tìm nhà của Ngải Mang Cha Ngải Mang nói cậu ta đi tập thể hình Ở trung tâm thể hình trên tỉnh từ hai hôm trước rồi Bạn gái cậu ta cũng đang tìm Trước đây mối quan hệ giữa họ rất là tốt Nhưng mà giờ đang ầm ĩ lên đòi chia tay 
Họa Long và Bao Triển đành tạm gác việc tìm ngải mang sang một bên, chuyển mục tiêu điều tra chứng thối. Viên Tuật Cảnh nói chứng thối là một gã lưu manh, thường tự xưng mình là Hắc Đạo Sĩ. Gần đây trong huyện diễn ra hoạt động nghiêm khắc chấn áp tội phạm, nên chắc chắn là chứng thối không dám bén mảng về nhà. Cảnh sát tuần tra mới dẫn Họa Long và Bao Triển đến các tụ điểm ăn chơi của huyện như là sân trượt Ba Tanh, quán karaoke và quán internet. Cuối cùng thì tìm thấy cậu ta trong một quán bia. Chứng thối đang túm tụm cùng bọn lêu lồng chơi bia. Thấy mấy người họ tiến lại gần, chúng ý thức là sắp có biến. Chứng thối quẳng gậy chọc bia, co giò bỏ chạy. Những tên du côn khác cũng chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Chứng thối chạy rất là nhanh. Họa Long phải đuổi theo suốt một con phố mới tóm được tóc cậu ta, dí đầu xuống đất, bập còng số 8 vào cổ tay và áp giải trở lại quán bia. Vừa bước đến cửa quán, Họa Long mới đẩy chứng thối vào trong xe cảnh sát. Lúc này một chiếc xe con khác lao như bay về phía Họa Long. Anh không kịp tránh, liền chạy như bay mấy bước rồi dẫm lên mũi xe, lộn một vòng đẹp mắt giữa không trùng. Chiếc xe vừa hay chạy ở dưới người anh, sau đó thì anh nhẹ nhàng đáp xuống đất. Một đám người mở cửa xe lao ra, tên nào tên ấy vác ra và gậy bóng chày. Bọn con đồ chơi bia khi nãy cũng quay trở lại chặn hậu. Đám nhãi danh hung hăng đòi đánh cảnh sát, thả chứng thối. Họa Long mới rút súng ép chúng về lui về sau. Nhóm du côn đứng yên bất động, vây quanh xe cảnh sát không chịu rời. Họa Long mới gàn giọng. Được thôi, xem ra không dạy cho chúng mày một bài học, chúng mày không sáng mất giả. Họ Long quảng súng cho bào triển, viên cảnh sát tuần tra vừa căng thẳng theo dõi từng hành động của Họ Long, vừa bấm tín hiệu cấp cứu. Họ Long khẽ nhún người bật lên không trung, tung chân đá vào một tên côn đồ, rồi cúi người nhặt ống thép rơi trên mặt đất. Sau đó quay người phang mạnh, đánh bay con dao trong tay một tên khác. Liền sau đó thì anh dẫm lên chân kẻ đó, lên gối thúc vào bụng. Tên côn đồ oằn lưng ôm bụng mà rên rỉ. Họa Long được đà ném hắn ra xa, tên cô đồ văng trúng một tên đứng gần đó. Họa Long ra tay xuất quỷ nhập thần, khiến cho mọi người hoa cả mắt. Chỉ trong chốc lát thì ba tên cô đồ đã nằm đo ván rồi. Họa Long vứt ống thép, quát lớn. Cút! Chiếu tôi là giang hồ, thì tao nương tay với chúng mày lắm rồi đó. Nếu không chúng mày đã chết không toàn thây. Trong mắt cả đám cô đồ ánh lên tia sợ hãi, bao chuyển hú coi cảnh sát, bọn chúng hoảng hốt bỏ chạy tứ tán. Giữa lúc họa Long bao triển và cả viên cảnh sát tuần tra định áp tải chứng thối rời khỏi quán bia thì một cụ già thở hồn hển chạy đến báo án. Ông lão bảo khi nãy nhìn thấy một con sói trên đường phố, mõm nó còn cắp theo một cái đầu lâu xương sọ. Hai dân phòng đã dẫn theo đám người dồn con sói vào trong ngõ cụt. Họa Long cho rằng việc này không có liên quan đến mình, nhưng bao triển lại nghĩ cứ đến xem tình hình thế nào cũng chẳng phương hại gì. Viên cảnh sát tuần tra cũng nổi trí tò mò, thế là mọi người mới lái xe tới cuối phố. Còn ngõ đã đông nghịt, người ta ùn ra từ mọi ngách, chen nhau dòm đầu vào ngõ. Những người đứng ở vòng trong cùng cầm gậy gọc gạch ngói, móc áo làm vũ khí, còn có một người đàn ông lực lửa ôm lấy đánh cá. Nhóm người đuổi đến bức tường cuối ngõ cụt, dồn con vật vào đường cùng. Đám đồng phía ngoài bàn tán sơi nổi, nói rằng con sói đó đang cắp đầu người. Bao triển mới chen chân vào xem, nhưng mà anh chỉ thấy trong góc tường là một con chó đang co giò đầy khiếp đảm. Mọm nó cắp một cái hộp sọ đã ngả vàng. Dân phòng và nhóm người bạo gan từ từ áp sát lại gần Có người ném đá vào con chó Con chó mới nhả hộp sọ ra Nhè hàm răng sắc nhọn Cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đầy đe dọa Mọi người sợ sệt lùi lại sau mấy bước Nhưng mà sau đó lại tiến lên Định phang gậy đánh chết con chó Thấy thế thì con chó nó mới nhảy vọt lên bờ tường Chạy đi mất dạng Bao triển mang hộp sọ về phòng cảnh sát Kết quả khám nghiệm cho thấy Hộp sọ này được chôn cất trong đất khá là lâu Thời gian tử vong không dây nằm nằm có lẽ là vô tình con chó dùng móng bới lên Và qua phân tích xét nghiệm Tổ chuyên án nhận ra mẫu đất bám trên hộp sọ Rất là giống với mẫu đất ở quanh rừng trúc Điều đó chứng minh là rất có khả năng Tử thi này từng được chôn ở trong rừng trúc Giáo sư Lương và Tommy bắt đầu tiến hành xét hỏi chứng thối Giáo sư Lương mới mở màn Lúc cảnh sát đến bắt cậu Vì sao cậu lại bỏ chạy Chứng thối thản nhiên trả lời Bị người ta đuổi bắt mà không chạy Thì có mà điên Giáo sư Lương mới hỏi Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi Sau khi hỏi xong và xét thấy không liên quan đến cậu Chúng tôi sẽ lập tức thả cậu ngay Chúng tôi sẵn giọng Tôi cóc biết gì hết Hỏi cũng vô ích Giáo sư Lương không để ý đến lời cậu ta Ông mới điểm tính Cậu có bà mẹ nuôi đúng không Giám đốc Bành bị người ta sát hại rồi Tôi nghĩ là chắc cậu cũng biết cái chuyện này chứ Chứng thối vội chối bay chối biến Tôi không biết cũng chẳng hề nghe ai kể Giáo sư Lương nói với chứng thối rằng Vụ án này rất là nghiêm trọng Nếu mà muốn rửa sạch tội tình nghi Thì cậu ta phải ngoan ngoãn hợp tác với cảnh sát 
Nếu không thành thật khai báo Thì chẳng khác nào tự quang tự danh tình nghi giết người vào cổ mình Và mà cái vụ này thì chắc chắn cảnh sát sẽ đi sâu điều tra Sau khi nghe giáo sư Lương phân tích cái lợi cái hại Chúng tôi ý thức những lỗi lầm mình phạm phải trước đây Đều là những cái vụ án gây gỗ đánh nhau vụn vặt Nếu mà giờ vướng về cái vụ giết người Thì mình sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi Thế là cậu ta liền thành thật khai hết những hành vi phạm tội của mình Không những thế Còn khai cả mối quan hệ bất chính với bà Bành Theo lời khai cậu ta Thì giám đốc Bành là người đàn bà vừa phóng đãng lại vừa dâm loạn Cậu ta nhận mụ già là mẹ nuôi Chẳng qua vì muốn rời khỏi trại giam trước án phạt mà thôi Trứng Thối từng bị bắt giam vào tù vì tội gây rối cho tự trị an. Trong suốt 15 ngày trong trại, giám đốc Bành liên tục lấy lý do kiểm tra thân thể phạm nhân xem có dấu giếm chất cấm hay không để gọi cậu ta vào văn phòng riêng và tỏ ý muốn quan hệ rất nhiều lần với cậu thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Sau đó thì bà ta thả Trứng Thối trước thời hạn mấy ngày. Trứng Thối không có thời gian gây án bởi vì trong hai ngày xảy ra án mạng, cậu ta cùng bạn bè về quê đòi nợ thuê. Rất nhiều nhân chứng đã đứng ra làm chứng cho cậu ấy. Vậy là anh mối liền bị đứt đoạn Cùng thời điểm này Một người dân đến đồn cảnh sát phản ánh Một tin tức lạnh gáy Người dân đó là vốn là một thợ săn dạn dày kinh nghiệm Ông ta nói con chó cắp đầu người kia Thực ra không phải chó Mà là một con sói Giữa thành phố mà lại xuất hiện sói sao Chuyện này thực không bình thường chút nào Trường phòng cảnh sát đích thân dẫn người tiến hành lục soát quy mô lớn Ở mọi ngóc ngách trong thành phố Nhưng mà cuối cùng vẫn không tìm thấy bóng dáng của con sói Có lẽ là nó đã trốn ra vùng nông thôn ở ngoại thành Tổ chuyên án đặc biệt quan tâm đến tin tức Giáo sư Lương cho rằng Nếu mà quả thực đó là sói Thì rất có khả năng nó chạy ra từ trại gây giống chó Ở ngay gần trại giam Họa Long và Bao Triển cùng nhân viên kiểm dịch Và cả nhân viên y tế Đến tận nơi tiến hành kiểm tra Nhưng mà không phát hiện ra điểm bất thường Chủ trại nuôi chó giống là người Đài Loan Có biệt hiệu là thanh sói Tuổi đã ngoại ngũ tuần Trên sống mũi gá cặp kính cận Nòm rất là nhỏ nhã Co học nhưng mà trên cánh tay ta, ông ta lại xăm hình Lời nói cử chỉ đậm chất giang hồ Thanh sói tự nhận mình quý chó hơn cả quý tính mạng bản thân Ông ta giới thiệu từng giống chó đang nuôi trong trại Với nhân viên kiểm dịch Chẳng khác nào là giới thiệu trần trâu Đá quý của gia đình Ngoại trừ giống chó ngao Tây Tạng Ở trại nuôi chó giống này còn dẫn nuôi rất nhiều giống chó nổi tiếng trên thế giới Như là chó chăn kiều Coney Chó chăn kiều Kakat Chó chăn Quipet Tình trạng vệ sinh chuồng trại và tiêm chủng cho chó Thì đều đạt tiêu chuẩn Nhân tiện đến đây Họa Long và Bao Triển mới hỏi thăm trại trẻ mồ côi ở kê bên. Trại mồ côi nằm trong một khu vườn lớn, giữa vườn cây có một cây hòe già cao lớn, trên cây có mấy cái tổ quả. Ngoại trừ khu vực ký thúc xá dành cho trẻ mồ côi ra thì còn có mấy gian lều lớn phủ ni lông. Đó chính là nhà kính loại đơn giản, dùng để ươm giống rất nhiều loại cây và hòa giống. Mấy năm trước thì bà La nhận nuôi mấy trăm trẻ mồ côi, TV và báo đài đều từng đăng tải về bà. Hiện giờ bà nuôi 65 đứa trẻ, nhưng mà hầu hết những em lớn tuổi một chút đều đang ở ký túc của các trường trong thành phố. Chỉ còn mấy mấy trẻ ở lại trong trại. Họa Long và Bao Triển không khai thác được manh mối nào có giá trị từ trại nuôi chó giống và trại trẻ mồ côi. Tổ chuyên án lại rơi vào tình trạng bế tắc, không biết bước tiếp theo nên điều tra từ đâu. Trong khi đó thì đội trưởng Nghiêu liên tiếp phát hiện ra những manh mối quan trọng. Ông ta kéo cả máy xúc đến yêu cầu cảnh sát vũ trang giúp đỡ. Căng biển là nghiêm cấm bất kỳ ai cũng không được ra vào trong khu vực này. Đội trưởng Nghiêu đích thân thao tác máy xúc, san phẳng một vạt trúc. Cảnh sát liên tiếp đào được rất nhiều bộ hài cốt trong rừng. Có hài cốt còn được tìm thấy ngay gần khu vực tường rào của trại giam. Đội trưởng Nghiêu khám nghiệm hài cốt, làm xét nghiệm mẫu đất thông đêm. Ông ta làm việc điên cuồng như vậy trong suốt 2 ngày 2 đêm. Sang ngày thứ ba, trưởng phòng cảnh sát hốt hoảng thông báo cho tổ chuyên án một tin giật gần khiến cho ai cũng ngỡ ngàng. Đội trưởng Nghiêu đã chết rồi. Giáo sư Lương mới bàng hoàng hỏi lại. Sao lại thế? Vì sao cậu ta chết? Lao lực quá sao? Khóe mắt của trường phòng cảnh sát hoe đỏ Ông ta gạt nước mắt mà nói Bị... Bị người ta sát hại bằng súng lục Hùng thủ lấy chính súng của đội trưởng Nghiêu Bắn chết cậu ta Họa lòng mới hỏi Ông ta chết ở đâu? Trường phòng cảnh sát huyện mới nói Trên bờ sông Cách bến tàu phía nam thành phố Ba cây số Bao triển lầm bẩm Quái lạ Ông ta đang làm việc Sao lại chạy ra bờ sông Trường phòng cảnh sát mới nói Thường ngày thì cậu ấy luôn mặc cảnh phục Nhưng mà lúc chết lại mặc bộ thể thao Đội mũ và đeo kính rầm Một người câu cá buổi sớm Phát hiện ra thi thể của đội trưởng Nghiêu Và khi tổ chuyên án đến hiện trường Thì vết máu trên bờ sông vẫn chưa khô Điều đó chứng tỏ thời gian đội trưởng Nghiêu gặp nạn Cách đây chưa lâu 
Tổ chuyên án lập tức kiểm tra hiện trường Bao triển phát hiện ra một vài dấu dày thể thao rất là khả nghi Những dấu dày đó cỡ dày vợ tiết giống hệt nhau Sau khi đối chiếu thì thấy một dấu dày là của đội trưởng Nghiêu Dấu dày còn lại có lẽ là của hung thủ để lại Cái điều kỳ lạ là hung thủ và đội trưởng Nghiêu lại đeo cùng một loại dày Đội trưởng Nghiêu thiệt mạng chỉ sau một phát súng Vào vỏ hộp sọ sau gáy Họa Long mới mặc đồ lạn nhảy xuống sông Nhưng mà không tìm thấy vỏ đạn và đầu đạn nằm dưới lòng sông Cảnh sát bước đầu phán đoán hung thủ chỉ bắn một phát Nếu quả vậy thì có thể xảy ra hai khả năng Thứ nhất là tay nghề bắn súng hung thủ vô cùng siêu việt Thứ hai là hung thủ đứng bắn nạn nhân ở khoảng cách rất là gần Lúc chết từ đội trưởng Nghiêu mặc bộ thể thao mới toanh Theo tên một hãng thể thao nổi tiếng Trước ngực còn in dòng chữ Tập thể hình làm nên kỳ tích Giáo sư Lương mới lấy kính lúc kiểm tra kỹ càng Ông phát hiện mấy sợi lông động vật bám trên quần áo của đội trưởng Nghiêu sau khi mang những cái sợi lông đó đi xét nghiệm Thì chứng thực đó chính là lông chó Tổ chuyên án mở cuộc họp khẩn cấp Bởi vì lai lịch của ông thủ bất minh Nên chưa thể loại trừ liệu đó có phải nhân viên trong ngành cảnh sát hay không Bởi vậy cuộc họp được tiến hành hết sức bí mật Ngoại trừ trưởng phòng cảnh sát huyện Đại Trạch ra Thì chỉ có một vài chuyên gia trên sở được phép tham gia Giáo sư Lương mới nhận định Đội trưởng Nghiêu và hung thủ chắc chắn là người quen Hoặc ít nhất là họ quen biết nhau Bao triển cũng đưa ra quan điểm Đội trưởng Nghiêu không có mặc cảnh phục mà mặc thường phục Lại còn đội mũ và đeo kính dâm Tất cả hành vi đó chỉ nói lên một điều Là ông ta không muốn bị người khác nhận ra mình Còn chuyện vì sao mà ông ta đi gặp hung thủ Thì hiện tại vẫn chưa điều tra được Họa Long mới phỏng đoán Có khả năng là đội trưởng Nghiêu phát hiện ra manh mối gì đấy Nên bí mật hẹn ai đó ra bên sông Cuối cùng là bị chính kẻ ấy sát hại Tô Mi thì nói Trực giác phụ nữ mách bảo tôi rằng Vẫn còn một khả năng nữa đó là đội trưởng Nghiêu muốn chạy trốn Trước khi trốn đương nhiên phải cải trang Giáo sư Lương phân công nhiệm vụ cho từng người ngay trong cuộc họp Trước khi bị hại Đội trưởng Nghiêu mải miết đào bới các thi hài trôn trong rừng trúc Ở gần trại giam Hiện giờ rừng trúc đã trở thành hiện trường mới Tổ chuyên án phải tiến hành điều tra lại từ đầu Trưởng phòng cảnh sát huyện Đại Trạch lập tức gọi tất cả đồng nghiệp Trong tổ trọng án của đội trưởng Nghiêu Và cả những cảnh sát vũ trang Chịu trách nhiệm giới nghiêm quanh rừng trúc Đến phòng cảnh sát để thẩm vấn Vụ án này được bảo mật tuyệt đối Nên mọi việc làm của tổ chuyên án đều không tiết lộ với người ngoài Đội trưởng Nghiêu là người đa mưu túc trí Một cảnh sát lão luyện và giàu kinh nghiệm Vậy mà lại bị người ta giết dễ dàng như thể hạ gục một con dê Rất có khả năng hung thủ ẩn nấp ngay bên cạnh ông ta Giáo sư Lương cho rằng Giám đốc Bành và đội trưởng Nghiêu bị sát hại Có mối quan hệ trực tiếp Bởi vậy tổ chuyên án sẽ cùng lúc điều tra cả hai vụ án Lúc chết Đội trưởng Nghiêu mặc quần áo thể thao in dòng chữ Tập thể hình làm nên kỳ tích Điều này khiến tổ chuyên án lập tức nghĩ đến ngải mang Vì anh ta rất là thích tập thể hình Tên này từng có tiền án tấn công cảnh sát Theo ghi chép ở trong hồ sơ Sở dĩ mà anh ta bị nhốt vào đây Là vì bị cảnh sát tập thu máy tập Là vì bị bị cảnh sát tịch thu máy tập thể hình Anh ta liền ra tay đánh bị thương cảnh sát trị an Ngay tại đồn cảnh sát Người bắt ngải mang lúc ấy thì chính là đội trưởng Nghiêu Sau khi ngồi chạy giam 15 ngày Anh ta được phóng thích Ngải mang ngấm ngầm căm hận giám đốc bành Và cả đội trưởng Nghiêu. Nhiều lần đã nảy sinh ý định báo thù Rồi sau đó thì anh ta rời huyện Đại Trạch để lên thành phố Đội trưởng Nghiêu chết ở gần bến tàu Sáng sớm hôm ấy khách đợi ở bến tàu đều là khách đi thành phố Nhờ sự giúp đỡ của phòng biêu chính viễn thông Tô Mì tiến hành định vị đường dài chiếc điện thoại Mà Ngài Mang mang sử dụng Kết quả cho thấy Ngài Mang đang ở một trung tâm thể hình ở trên thành phố Giáo sư Lương mới bảo họa long và bao triển Lập tức lên đường điều tra Ngài Mang Cần phải xác minh xem anh ta có động cơ gây án hay không Đồng thời là truy tìm hành tung của anh ta Trước thời điểm xảy ra vụ án Còn giáo sư Lương và Tô Mì Thì cùng một chuyên viên trên sở Tiến hành kiểm tra lại cả cái cánh rừng trúc cạnh trại giảm Rừng trúc đã bị đào bới thanh bành Một vạt trúc rộng đã chặt đến tận gốc Đào sâu hơn 10 mét Tại hiện trường có tổng cộng hàng chục thi hài Năm thanh hàng trông mà lạnh tóc gáy Ở cạnh đống đất mới đào Còn có một chiếc rảnh Trường phòng cảnh sát hỏi một đồng nghiệp cùng công tác trong tổ trọng án với đội trưởng Nghiêu thì mới biết là các thành viên chịu trách nhiệm lắp ráp những bội xương đào được còn đội trưởng Nghiêu chủ yếu phụ trách việc kiểm tra đất chiếc rành đó dùng để lọc đất Đội trưởng Nghiêu phát hiện được rất nhiều vỏ đạn và đầu đạn đã hàn dỉ Sau khi khảo sát, cảnh sát xác nhận đó là vỏ đạn có từ thời trước giải phóng Trong hàng chục thi thể được khai quật trong rừng trúc có một số cỗ thủng lỗ chỗ trên hộp sọ chứng tỏ là nạn nhân đã bị bắn chết Giáo sư Lương bốc một nắm đất Trầm ngâm một hồi rồi lầm bầm độc thoại Rốt cuộc Đội trưởng Nghiêu muốn tìm gì chứ Tô Mi thì giàu dĩ Tại sao mà đội
Giáo sư Lương và Tô Mi hỏi thăm những người dân xung quanh. Một vài người già kể lại trước giải phóng, tiền thân của trại giam huyện Đại Trạch là nhà tù của quốc dân đảng. Bọn cai ngục thường xử bán phạm nhân ở trong rừng trúc. Giáo sư Lương tìm đọc cuốn sách giới thiệu về huyện và lịch sử của huyện. Nhưng mà vì thế cách đây đã quá là lâu nên những ghi chép về nhà tù không có nhiều. Tô Mi thắc mắc. À, có thực sự là cần thiết phải điều tra vụ án đã xảy ra cách đây mấy chục năm trước không ạ? Cháu đoán là những kẻ sát nhân giờ đã chết rồi hoặc là chưa chết thì cũng đã rất là già. Rất nhiều người trong số họ đã chạy trốn sang Đài Loan. Chẳng lẽ chúng ta muốn vượt biển sang đó tóm cổ, ở tóm cổ hết chúng hay sao? Gió sư lương trao mày như đang suy ngẫm điều gì đó, phải mãi lát sau mới nói. Đài Loan sao? Tên thanh sói kia chẳng phải là người Đài Loan à? Hơn nữa chúng ta lại phát hiện thấy lông chó dính trên quần áo của đội trưởng Nghiêu. Họ lòng và bao triển từng kiểm tra chạy nuôi chó giống của thanh sói nhưng mà không thấy có điểm khác thường. Bởi vì tránh đánh rắn động cỏ nên giáo sư Lương và Tô Mi quyết định giả danh khách nuôi chó đến kiểm tra chạy gây giống của án thêm lần nữa. Xét đến yếu tố an toàn, họ gọi thêm một cảnh sát trung niên đi cùng với danh nghĩa là con trai của giáo sư Lương. Khi ba người xuất phát, cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh chiều tà tím nhạt răng mắc cả không gian. Viên cảnh sát gõ cánh cổng sát của trại nuôi chó giống. Mấy hôm trước ở đây còn rất là nhiều chó, vừa mới gõ mấy cái đã nghe tiếng chó sủa rộ lên đình tài nhức óc. Vậy mà hôm nay yên ắng nên lạ thường. Thành sói mở hé cửa thăm dò những người khách đến. Ông ta thấy trước mặt là ba người khách lạ, một ông già ngồi xe lăn, một cô gái ăn mặc rất thời thượng và một người đàn ông trung niên có dáng dấp chủ doanh nghiệp. Viên cảnh sát nói với thành sói rằng ông phải đi làm quanh năm. Ở nhà thì chỉ có ông bố tật nguyền và cô vợ trẻ Sợ ở hai người họ không an toàn Nên ông ta muốn mua chó để giữ nhà Viên cảnh sát nhấn mạnh Tôi không quan trọng cái chuyện tiền bạc Quan trọng là nhà anh có con nào hay không Càng giữ tợn càng tốt Thanh sói vừa cười vừa nói <cười> Các ông đến quá đúng lúc mà Tôi định hai hôm nữa sẽ về Đài Loan Nên đem tất cả cho Ngao Tây Tạng bán hết rồi Hiện giờ trong chuồng chỉ còn mỗi con chó lai sói Lưng đen thôi cái trại nuôi chó giống thì rất là rộng Chiếm trên 10 mẫu đất Với mấy chục cái chuồng chó Chỉ riêng có khu gầy giống Cũng phân chia thành nhiều khu vực nhỏ Như là khu lấy giống Khu dành cho chó đẻ Hay khu nuôi chó con Tất cả các chuồng đều có kết cấu Nhà xi măng lợp ngói xám Sàn chuồng đi trải cát Cửa chuồng ăn thông với sân tập dành riêng cho chó Một số chuồng còn lắp đặt máy chạy bộ chuyên dụng của chó Thanh sói ở khu phía sau Cạnh nơi ông ta ở là phòng thú y Nhà kho và nhà bếp Chuyên nấu thức ăn cho chó để đề phòng chó vừa tường trốn ra ngoài Ông ta cho thấy tường rào rất là cao Bao quanh cả khu trại Nhờ đó người ngoài cũng không thể nào nhìn thấy Mọi hoạt động diễn ra bên trong Ở trên tường phòng khai treo rất nhiều ảnh của chó ngao Trong tủ còn trưng bày cúp của hội triển lãm chó ngao Thành sói thì thao thao bất tuyệt Kể về những lần đoạt giải thưởng khi tham gia đấu chó Ông ta mới tự hào khoe khoang Chó tôi nuôi từng đánh bại Chó chăn kiều ca ca Chó pun chó bít pun Tháng trước còn thắng cả cảnh khuyển đặc trùng của Hoa Kỳ nữa đó Viên cảnh sát mới chặt lưỡi khen Lợi hại Lợi hại thật Thành sói không khẳng định không trả phủ định Chỉ nói Chó lợi hại nhất thế giới đang ở đâu Chính là ở chỗ tôi đây này Giáo sư Lương cũng tấm tắc khen Thế thì ông là vua chó Thì còn gì nữa Thành sói xua tay Xa bộ khiêm tốn à, Vua chó thì không dám nhận Nhưng tôi là dân chơi chó chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế Thanh sói mới cầm một bức ảnh ở phòng làm việc ra Ở bên cạnh ra khoe với mọi người Trong ảnh có một con chó Đang nằm dạp mình dưới đất Đầu bị cắn bê bết máu Thảm thương đến không nỡ nhìn Chủ nhân của con chó đó là người Mỹ Ông ta ủ rũ cúi đầu Trong khi đó con chó còn lại giữa võ dương ngoài đứng ngay bên cạnh Chủ nhân của con chó này chính là thanh sói Vô số khán giả súng đen súng đỏ xung quanh họ Giáo sư Lương mới cầm bức ảnh lên Ông lập tức nhận ra trong số khán giả đứng vây quanh Thì có cả đội trưởng Nghiêu Tuy là trong lòng khẽ reo vui Nhưng mặt ông vẫn điềm nhiên như không Ông mới thủng thẳng nói Chúng ta đi xem chó đi Lúc bước ra khỏi phòng khách Giáo sư Lương đưa mắt ra hiệu Tô Mì Rồi liếc về phía văn phòng của thanh sói ở bên cạnh Tô Mì hiểu ý liền viện cớ muốn đi vệ sinh Khi mà thanh sói giáo sư Lương Và cả viên cảnh sát bước vào trại nuôi chó Tô Mì lặng lặng lẻn vào văn phòng của ông ta Tô Mì thấy ngăn kéo vẫn đang mở Chìa khóa cắm ở trong ổ Tô Mì liền cầm một sấp ảnh trong ngăn kéo ra xem những bức ảnh xe bên trên đều chụp cảnh trong những cuộc thi đấu chó Vừa đẫm máu lại vừa tàn nhẫn Khi mà giờ đến gần cuối sắp ảnh Tommy đột nhiên nhìn thấy một cô gái lang thang Quần áo rách nát Nét mặt toát lên vẻ khiếp đảm tột độ Cô gái đứng giữa bầy chó cô đơn trong tuyệt vọng Tommy nhận ra cảnh nên trong bức ảnh Chính là trại nuôi chó giống của thành sói 
Những bức ảnh được chụp liên tiếp giống như một cuốn phim Từng cảnh quay vùn vụt hiện ra trước mắt của Tommy Đầu tiên là cảnh một con chó lai sói Lưng đen đang đuổi theo cô gái lang thang Mấy tấm ảnh tiếp theo chụp cảnh con chó đã đuổi kịp cô gái Nó nhảy bổ lên lưng Quật ngã cô gái xuống đất Cuối cùng là con chó bắt đầu cắn xé cô gái đáng thường Tất cả lóe sáng dây đèn trông đến giờ tao gáy Và thời điểm chụp mấy tấm ảnh cuối cũng không giống nhau Tommy nhìn kỹ những bức ảnh đó đã ghi lại Trọn vẹn cả quá trình Chó ăn thịt người Từ khi mà tham gia vào tổ chuyên án đến này Tommy đã trải qua một số cảnh tượng hãi hùng Nhưng mà hình ảnh ăn thịt người đẫm máu và gây giận thế này Thực sự khiến cô sợ đến run rẩy cả chân tay Tommy lập cập cất sắp ảnh và ngăn kéo Nhưng mà không cẩn thận chạm vào ấm đùn nước nóng ở trên bàn Sau tiếng rời chát chúa Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng Cô nghe thấy tiếng súng từ bên ngoài vọng tới Liền sau đó thành sói hùng hoàng chạy sập vào phòng Ở bên ngoài cửa sổ Cơn gió đêm quấn tung bụi đất Khiến căn phòng càng thêm mờ tối Thành sói giờ súng chĩa thẳng vào Tommy Và bóp cò Tiếng súng vang lên Tommy lảo đảo gục xuống Thành sói bóp cò thêm lần nữa Nhưng may thay là trong súng đã hết đạn rồi Tối hôm ấy Viên cảnh sát đi theo bảo vệ giáo sư Lương và Tommy bị sát hại Thành sói nhốt Tommy và giáo sư vào trong chuồng chó Đồng thời xích con chó và nắm cửa Cho con chó lai sói lừng đen Chặn ở bên ngoài Cuối cùng là y thu dọn hành lý với tốc độ nhanh nhất có thể Lái xe của cảnh sát vội vã chạy trốn Trước khi chạy trốn Thành sói thu hết điện thoại và vật dụng khác trên người của giáo sư Lương Tommy và viên cảnh sát Xe lăn của giáo sư Lương thì bị quẳng bên ngoài chuồng chó Chuồng chó là một cái không gian khép kín Trong phòng không có cửa sổ Ngoại trừ một cái bát và một đôi đũa ra Thì ở đây hoàn toàn không còn vật gì khác con chó lai sói lưng đen đứng canh ngoài cửa thì chính là con chó trong những bức ảnh kia. Bà vai Tommy đã bị trúng đạn, cô ra ơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh nằm bất động ngay trên sàn nhà. Biến cố xảy ra quá đội bất ngờ, giáo sư Lương gắng hết sức bình tĩnh, ông xé áo giúp Tommy băng bó và cầm máu. Tommy lấy chút sức tàn mới hỏi giáo sư Lương bằng giọng ngắt quãng. Bác ơi, cháu, cháu sẽ chết phải không? Anh Long và cậu Triển sẽ đến cứu chúng ta chứ? Giáo sư Lương an ủi Cháu cứ yên tâm Còn nhóc này Cháu phải gắng gượng đến cùng đó Sẽ không sao đâu Chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây Họa Long và Bao Triển thì đang bận điều tra ngải mang Ở trên tận thành phố Bên cạnh đó mọi hành vi của tổ chuyên án đều phải bảo mật nghiêm ngặt Nên giáo sư Lương không nói cho cảnh sát huyện đại trạch biết Mình âm thầm đến trại nuôi chó giống Bởi vậy sẽ chẳng có ai đến cứu được họ Giáo sư Lương buộc phải tự cứu mình Vậy mà hiện giờ Tommy trúng đạt, mất máu quá nhiều, sự sống đang treo trên mạnh chỉ mảnh. Họ không còn nhiều thời gian, tối nay không thể thoát khỏi chuồng chó thì chắc chắn là Tommy sẽ chết. Sau vụ án này, Học viện Cảnh sát xuất hiện thêm một câu hỏi trong đề thi sát hạch dành cho thí sinh ngành cảnh sát điều tra chuyên nghiệp. Câu hỏi ấy căn cứ vào trải nghiệm thực tế của tổ chuyên án. Đề bài ra như sau. Nếu bạn bị nhốt trong một chuồng chó hoàn toàn khép kín, vách tường cao 3 mét, không có cửa sổ, nền nhà đắp đất trải cát, Kết cấu chuồng chó là tường xi măng mái ngói, trần nhà thì là trần ngói, được chống đỡ bằng gá ba chạc thép, mái nhà được tạo thành bằng cỏ chanh, bùn và ngói, cửa làm bằng gỗ thịt và bị khóa ở ngoài, nắm tay cửa buộc sợi xích, xích một con chó đang đói khát. Trong tay bạn chỉ có hai công cụ giúp bạn chạy trốn là một cái bát và một đôi đũa. Bạn chỉ có 12 giờ để đào thoát, hãy trình bày chi tiết các bước chạy trốn của bạn. Sau khi thanh sói bắn chết viên cảnh sát Y chỉ mài nghĩ đến việc chạy trốn Tommy trúng đạn Giáo sư Lương thì chỉ là một ông già tàn tật đang ngồi xe lăn Y nghĩ là hai người đó không thể gây trở ngại cho mình Nên để tiết kiệm thời gian Y bỏ mặc Tommy và giáo sư Lương nhốt vào chuồng chó Rồi cuốn quyết thu dọn hành lý Bước thấp bước cao lao ra xe Đi vùn vút Trại nuôi chó giống nằm ở vị trí khá hoang vắng Tuy là chạy trẻ mồ côi và chạy giam cách đó không xa Nhưng mà dẫu hết to hồ cứu Thì cũng chẳng một ai nghe thấy Màn đêm dần bao trùm lên trại Chuồng chó tĩnh mịch đến rợn cả người Tommy rơi vào trạng thái hồn mê Nằm bất động trên sàn Hơi thở thoi thóp Nếu mà không kịp đưa cô đến bệnh viện Thì hậu quả thật là khôn lường Giáo sư Lương bắt đầu quan sát chuồng chó thật kỹ Đây là phòng đỡ đẻ cho chó cái Trên nền nhà là cái bát từng đựng thuốc sát trùng Giáo sư Lương gõ đũa vào miệng bát Còn chó xích ngoài cửa bắt đầu sủa cuồng loạn Nhảy sổ lên như sắp phát rổ Muốn thoát ra khỏi căn phòng này chỉ có bốn hướng Trèo lên mái nhà Xuyên qua tường Mở cửa ra ngoài Và chui xuống lòng đất Công cụ dùng để thoát hiểm Chỉ có một cái bát và đôi đũa Đầu tiên giáo sư Lương loại trừ khả năng vượt tường Hoặc là xuyên tường để thoát hiểm Bởi vách tường được làm bằng gạch chín và xi măng Dùng bát và đũa để đào tường Hẳn không phải chuyện dễ dàng 
Mà lỡ bát vỡ đũa gãy Thì con đường thoát hiểm duy nhất Sẽ hoàn toàn rơi vào bế tắc Vì đã mất đi công cụ thoát hiểm Ở phía dưới tường là nền đất trải cát Khả năng đào được thông đạo xuyên lòng đất bằng cái bát Và chỉ một đôi đũa Quả là không phải khả năng lớn Hiện giờ chỉ còn hai con đường thoát thần Là trèo lên mái nhà Và đi qua cửa để ra ngoài Mái nhà cách mặt đất tầm 3 mét Xe lăn của giáo sư Lương lại bị thanh sói vứt ở ngoài cửa Ông chỉ có thể dùng đôi tay Chống lên mặt đất Di chuyển chậm chạp từng bước trong phòng Một ông già liệt chân làm sao có thể leo lên được mái nhà Mà nếu có leo lên được mái nhà Thì làm sao mà leo xuống vách tường bên kia Đầu tiên là ông nghĩ đến việc cởi áo ra Xé thành sợi Bện vào nhau giống như dây thừng Thế là ông có thêm một công cụ thoát hiểm nữa Muốn thoát ra ngoài dây thừng Là vật không thể thiếu được Có điều sau khi bện dây thừng xong Thì lại nảy sinh ra một vấn đề mới Đó là làm thế nào để mắc dây thừng lên xài nhà Làm bằng cái giá ba chạc thép bây giờ Giáo sư Lương liếc nhìn đôi đũa Và cái bát trên sàn nhà Lòng thầm nghĩ là nếu xếp chéo đôi đũa thành hình chữ thập Rồi đặt lên trên miệng bát Và rồi buộc chặt Thì có thể vắt dây thừng lên xài nhà và trở thành một chiếc móc ngược giúp cố định đầu dây trên xà nhà. Nhưng một vấn đề tàn khốc lại bày ra trước mắt ông. Một ông già tóc bạc, đầu còn sức để leo lên xà nhà chỉ với hai cánh tay. Ông mới cầm đôi đũa lên tỉ mỉ nghiên cứu. Đây là đũa tre, trông có vẻ chắc chắn. Ông mới nghĩ ra một cách mới. Quẳng dây thừng lên viền ba chạc tại vị trí lập cỏ tranh gần với mái nhà nhất, sau đó dùng đũa gỗ khoan lên cánh cửa tạo ra lửa, rồi châm vào dây thừng. Đầu dây thừng bén cháy sẽ ăn lan lên tận chỗ máy tranh gây ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bốc cao có thể sẽ khiến mọi người chú ý đến và lao tới ứng cứu. Nhưng mà làm vậy cũng vô cùng nguy hiểm, chẳng khác nào tự thiêu. Lửa bén lên máy nhà chắc chắn sẽ cháy rất là nhanh, khói tỏa ra mù mịt. Không khéo là mọi người chưa kịp đến cứu thì hai người trong chuồng chó đã chết cháy hoặc là chết ngạt mất rồi. Giáo sư Lương bắt đầu chuyển sự chú ý đến cánh cửa. Ngay bên kia cửa là con chó lai sói đã từng ăn thịt người. Muốn thoát khỏi đây buộc phải giải quyết con quái thú kia trước đã Nếu mà dùng đũa khoan cửa gỗ Lấy lửa Rồi dùng dây thừng dẫn cháy Liệu ngọn lửa có thể thiêu cháy con chó hay không Cánh cửa chính là tấm hình phòng ngăn cách giữa người và chó Nếu chó không chết mà cửa lại cháy rụi trước Thì rất có thể hai người họ phải đối mặt với hậu quả Bị ăn thịt Chết cháy và bị chó săn ăn thịt Cái chết nào dễ chịu hơn Càng nghĩ giáo sư Lương càng lo lắng Ông biết nếu mà không thể thoát ra khỏi đây Thì chắc chắn là Tommy sẽ chết còn người thậm chí có thể ăn thịt đồng loại nếu mà họ quá đói. Giáo sư Lương lại gõ đũa vào bát. Con chó đói khát đứng canh cửa điên cuồng cao móng vứt sồn sột lên cửa. Phát ra những âm thanh nghe đến rùng cả mình. Giáo sư Lương ép mình chấn tĩnh. Ông nghĩ đến ba vấn đề. Nếu mà không có con chó canh bên ngoài thì phải làm gì để thoát được ra? Phải giết chó bằng cách nào? Có thể lợi dụng sức mạnh của con chó hay không? Ông trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Hiển nhiên cửa là lối thoát thân an toàn nhất. Chỉ cần giết chết chó là có thể nghĩ đến việc phá cửa lao ra ngoài Nhưng mà một ông lão tàn tật muốn giết một con chó to khỏe dữ dằn nhường kia Đâu phải là một cái chuyện dễ Huống hồ con chó đó còn cách ở một cánh cửa Đột nhiên giáo sư Lương nghĩ đến việc Làm cách nào để dụ con chó tự dẫn xác vào phần trong phòng Ý tưởng này như tia sét lóe lên giữa màn đêm Dẫn đường cho ông đi đúng hướng Sau khi suy nghĩ thật chín mùi Giáo sư Lương đã tìm ra cách để thoát được nơi này Ông quyết phe này trạng chết chúa cũng phải băng hà Rồi đập vỡ bát Lấy mảnh xanh vót đầu đũa nhọn hoát Giáo sư Lương đo đạc sơ qua Rồi vẽ một vòng tròn sau cánh cửa Tommy thì vẫn bất tỉnh nhân sự Bởi vì muốn thoát khỏi nhà tù tử thần Ông quên cả xấu hổ Đại tiện vào vòng tròn mà mình vừa vẽ Sau đó thắt nút đầu dây thừng thành mối nối linh hoạt Có thể kéo ra thít vào dễ dàng Rồi đặt ở xung quanh đống phân Như vậy ông đã có bốn công cụ có thể sử dụng thoát hiểm Bao gồm bát, đũa, phân và cả dây thừng Mảnh bát vỡ và cây đũa nhọn hoát Có thể dùng làm vũ khí Đống phân dùng thu hút con chó Nếu mà không có đống phân Thì có lẽ ông buộc lòng phải cắt thịt trên người mình ra Để mà làm mồi câu nó Dây thừng có vai trò giống như chiếc thòng lọng Sẵn sàng thít chặt vào cổ chó Đây là những bước tất yếu Nếu muốn giết con chó giữ ở ngoài kia Giáo sư Lương không ngừng gõ đũa vào bát Con chó sủa ông với vẻ đầy bất an Cái mũi cực thính của nó đã ngửi thấy mùi phân Móng vuốt bắt đầu bới đất ở phía dưới cánh cửa Sàn nhà là nền đất trải cát Trước đây vì muốn tránh nước chảy vào chuồng Nên thanh sói đã đôn vách nhà cao hơn mặt đất Bởi vậy chân cửa còn cách mặt đất một khoảng nhỏ Khoảng cách ấy đủ để con chó đào hố chui vào Chó có bản năng đào hố Con chó đói mõm ruột ra sức lấy móng vuốt bới đất Vì nó muốn được ăn món hấp dẫn đang ở bên trong chuồng Cuối cùng thì nó đào ra một đường rãnh nhỏ Đủ để chui đầu vào trong 
Có điều là chiều dài dậy xích có hạn Nên con chó với mãi vẫn không tới được bãi phần Nó cố hết sức thò đầu vào đường rãnh Vừa lúc ấy giáo sư Lương tung dây thừng trong vào cổ nó Và thít chặt lại Con chó vẫy vùng muốn thoát ra Nó định rụt cổ ra khỏi đường rãnh Nhưng mà giáo sư Lương đã thần tốc kéo mạnh dậy dây thừng về phía mình Rồi buộc vào tay cầm Tiếp theo đó Giáo sư lấy cây đũa nhọn và mảnh bát vỡ Cố gắng giết chết con chó Vàng vàng vang lên giọng lầm bầm ngắt quãng của giáo sư Lương Ôi trẻ Tao có biệt danh là thợ săn Biệt danh này không phải vô hữu danh vô thực đâu Nhưng mà tao thích đồng nghiệp gọi tao là đồ tể hơn Muốn tao đầu hàng sao Đừng có mơ Mày còn dám cào tao Tao phải thít cổ mày Tao phải lột sạch quần áo của mày Chết đi Cuối cùng thì giáo sư lương sức cùng lực kiệt gục xuống Còn chó cũng nằm im bất động Nó đã chết rồi Giáo sư lương gắng gượng nhòm người dậy Tháo xích và dây thừng ra khỏi cổ con chó Đẩy nó ra khỏi đường rãnh Sau đó để ông cố kéo tô mi bò theo đường rãnh để chui ra ngoài Khi ấy bầu trời chi chít ánh sao Vâng trăng khuyết treo vắt vẹo Ở giữa không trùng Đêm đó bà lão ở trại trẻ mồ côi Nghe thấy tiếng gõ cửa Bà trở dậy chậm chạp bước ra cổng Vừa mở ra thấy một ông lão khắp người dính máu Hồ như là không mặc gì trên người Trước ngực ông có mấy vết cào rất là sâu Ông ngồi trên xe lăn Trong lòng thì đang ôm một cô gái thở thòi thóp Chiếc xe lăn vốn khá nhỏ Nên không chịu được sức lực của cả hai người Có lẽ là ông lão phải khó khăn lắm Mới lăn được từng vòng xe đến trước cổng trẻ Chạy trẻ mồ côi Ông mệt đến nỗi thở không ra hơi Mãi lát sau mới vừa hồn hển Vừa thốt ra được hai từ Bệnh viện Chạy trẻ mồ côi của bà lão là không có điện thoại Nên bà vội vàng gọi mấy đứa lấy xe ba bánh Chở hai người họ đến bệnh viện Bà lão không hề biết hai người khách lạ mặt này là ai Nhưng vẫn giúp họ làm thủ tục nhập viện Lúc nộp viện phí thì xảy ra một vấn đề Bà không mang đủ tiền Bà lão liền lấy một sợi dây chuyền vàng ra bảo với y tá Cứu người là việc quan trọng nhất Mong cô cầm giúp vật này cho Thu ngân của bệnh viện thì nói Chúng cháu chỉ thu tiền mặt thôi Sợi dây chuyền của bà vừa nhìn đã biết đầu giả rồi Trên đó là dính bùn kia kìa Bà lão nói ừ, tôi, tôi đảm bảo sợi dây chuyền này làm bằng vàng thật mà Tôi là bà La ở trại trẻ mồ côi Tôi đào thấy sợi dây chuyền này trong lần ươm hoa Lúc này cô nhân viên thu ngân của bệnh viện mới nhận ra người đang đứng trước mặt à, Thì ra bà là bà La Cháu đã nghe kể rất nhiều về bà Mọi người đều bảo bà chẳng khác nào mẹ Teresa à, Thôi thôi bà cứ cho bệnh nhân nhập viện trước đã Khi Tô Mi tỉnh lại Cô phát hiện họa Long và bao triển đang ngồi ngay bên cạnh Giáo sư Lương thì nằm ở giường kế bên Ngoài cửa sổ ánh nắng chói người rực rỡ Ba người thấy Tommy đã tỉnh Thì mỉm cười với cô Tommy nói Sao sao tôi lại ở đây chứ Ôi tôi nhớ ra rồi Nói thật chưa bao giờ tôi cảm thấy giáo sư Lương Anh và cậu Triển Lại quan trọng với tôi như lúc này đấy. Bao Triển nhẹ nhàng Chị My Chị cứ yên tâm nằm đây dưỡng bệnh Vụ án này cứ để chúng tôi lo liệu Họ Long thì thông báo tình hình vụ án Ngài Mang đã bị chúng tôi bắt ngay thành phố Hắn khai giám đốc Bành đã lây virus HIV sang hắn Hắn có nhiều điểm tình nghi Nên chúng tôi bắt hắn vào trại giam đợi xét hỏi Giáo sư Lương thì bổ sung thêm Vật mà đội trưởng Nghiêu muốn tìm trong hắn rừng trúc Không phải là hai cốt Cũng không phải bất kỳ manh mối nào liên quan đến vụ án Giám đốc Bành bị sát hại Thực ra vật ông ta muốn tìm là vàng Rất có khả năng trước khi tháo chạy sang Đài Loan Bọn quốc dân đảng đã trôn rất nhiều vàng Ở quanh khu vực trại giam Thành sói thì chính là hung thủ giết chết đội trưởng Nghiêu rồi y dùng chính gầu súng từng giết đội trưởng Nghiêu Để giết viên cảnh sát đi theo bảo vệ chúng ta Tiểu mi Cháu phúc dày mạng lớn Nên bị trúng đạn Chỉ bị trúng đạn vào bả vai từ đấy Hiện tại cảnh sát đã phát lệnh truy nã thành sói rồi Bao triển thì thắc mắc Cháu thấy Có một điểm rất kỳ lạ Bà lão họ la lấy đâu ra sợi dây chuyền vàng đó Giáo sư Lương mới giải thích Cậu triển Cậu có biết vàng trôn ở dưới đất Vàng sẽ biết chạy không Họa Long mới tròn mắt hỏi Vàng mọc chân ạ à? Giáo sư Lương phá lên cười Đúng vậy Tôi tin rằng gieo nhân nào ắt gặt quả nấy Người tốt sẽ được trời thương Những sợi dây chuyền vàng đó vốn được chôn gần trại giam Vậy mà sau 50 năm Chúng lại mọc chân Chạy sang vườn ươm hoa của bà lão La Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi thăm bà lão Tiện thể hỏi rõ thực hư câu chuyện này như thế nào Mấy ngày hôm sau Họa Long và Bao Triển mỗi ít quà Lái xe đưa giáo sư Lương đến trại trẻ mồ côi Xe chạy một mạch đến trước cổng trại Họa Long kể cho giáo sư Lương nghe một chuyện 
Khi mà họ từ thành phố trở về huyện Đại Trạch thì phát hiện cứ cách một đoạn hai bên đường lại xuất hiện một tấm biển. Nội dung viết trên đó rất là đáng chú ý. Từ đằng xa cua xe vào địa phận của huyện Đại Trạch, họ Long đã nhìn thấy một tấm biển hình chữ nhật rất lớn ghi Kính chào quý khách đến huyện Đại Trạch, kinh đô của Trúc. Lái xe thêm một đoạn nữa thì cứ cách 100 mét lại thấy một tấm biển hình chữ nhật bằng sắt. Không phải biển quảng cáo, cũng không phải biển đề biểu ngữ mà chỉ viết đơn giản mấy chữ như sau. Đại đội cảnh sát giao thông huyện Đại Trạch xin thông báo. Lái xe qua đoạn đường này chú ý, phía trước có một trại trẻ mô côi tư nhân. Phòng dân chính huyện Đại Trạch xin thông báo, viện trưởng của trại trẻ mồ côi là một bà lão cô đơn, đến nay bà lão đã thu nhận 350 trẻ mồ côi. Phòng giáo dục huyện Đại Trạch xin thông báo, trong trại trẻ mồ côi này có 109 em đã thi đỗ đại học và 6 em hiện đang là nghiên cứu sinh. Ủy ban nhân dân huyện Đại Trạch xin thông báo, nếu quý khách có lòng muốn quyên góp hoặc mua hoa giống cho trại trẻ mồ côi thì xin dừng xe tại đây. Giáo sư Lương họa long và bao chuyển xuống xe Đây là một biệt viện không hề bắt mắt dẫu ở ngay ven đường Trên cánh cổng sát hình vuông gắn tấm biển hình vòng cung viết năm chữ Viện Phúc Lợi Ánh Dương Biệt viện này nằm trên khu đất rộng 5 mẫu Trước cửa đặt hòm công đức bằng tôn Bên cạnh thì có treo chuông và búa gõ Mấy chục năm nay hòm công đức đã bị mưa gió bào mòn đến hoen dỉ chầy chóc Ngay cả quả chuông và chiếc búa cũng bị ăn mòn loàng lổ Dẫu vậy chúng vẫn tỏa sáng lấp lánh Chúng tôi biết trên đời tồn tại một thứ ánh sáng không thể nào quan sát bằng mắt thường mà chỉ dùng trái tim mới có thể cảm nhận được. Thứ gì trên thế giới còn quý giá hơn cả vàng? Thứ gì trên cõi đời này trói mắt hơn vàng? Trong sân trại trẻ mồ côi có một gốc hòe già, ánh mặt trời vàng như mật ong rót vào đầy sân trại. Cây hòe vươn cành lá xum xuê đón nắng. Mỗi khi có cơn gió ghé thăm, cây hòe lại ngân lên khúc ca êm dịu của mẹ thiên nhiên. Bà lão la lấy chiếc ghế gấp đặt dưới gốc cây Bà bắt đầu kể cho nhóm giáo sư lương nghe Về cuộc đời của mình Giờ bà chẳng khác nào ngọn nến sắp tàn Ngọn đèn sắp cạn dầu Từ nhỏ bà đã mồ côi mẹ Bước vào tuổi thiếu niên lại mồ côi cả cha Bà chưa từng có được hạnh phúc cắp sách đến trường như bao trẻ em khác Đến tuổi trưởng thành thì bà lấy chồng Mà chuyển về huyện Đại Trạch Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tây gang Chồng bà không may bị bom nổ tàn sát Trong một lần đi khai thác đá ở trên núi Đó thì là năm 1978 từ đó bà kiếm sống ở nghề nhặt đồng nát sắt vụn và làm ruộng Cũng bắt đầu từ thời điểm ấy Bà nhận nuôi 6 đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi Dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi của mình Rồi càng ngày người đàn bà bất hạnh Lại càng thu nhận nhiều trẻ mồ côi Bất kể là bản thân ngậm đắng nuốt cay vất vả làm việc Và chắt chiêu từ đồng bạc Để nuôi những đứa trẻ không phải máu mủ của mình Nhiều đứa trẻ là trẻ sơ sinh Bị vứt bỏ trong thùng rác của bệnh viện Bà thương xót mang chúng về nuôi sau khi đài báo đưa tin tấm gương người tốt việc tốt của bà lên phương tiện thông tin đại chúng Xã hội cảm động trước tấm lòng của bà mới ồ ạt quyên góp Thế là Viện Phúc Lợi Ánh Dương được thành lập Sau đó thì bà Lão La làm rất nhiều nghề để có thêm tiền nuôi lũ trẻ Nào là bán kem, nào là mở hàng bán đậu phụ Lại còn mở xưởng làm găng tay bằng phương pháp thủ công Ngặt nỗi con người lương thiện ấy không giỏi làm ăn nên làm gì hỏng nấy Trong khi đó thì trẻ mồ côi đến Viện Phúc Lợi Ánh Dương càng lúc lại càng đông thêm Cùng với đó là gánh nặng kinh tế đè lên vai bà càng chịu nặng Cuộc sống của bà và lũ trẻ vất vả hơn tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng ra Một ngày nọ, có anh tài xế chờ một người đàn ông nom có vẻ là người quyền cao chức trọng đến trại trẻ của bà Anh ta lấy búa gõ chuồng nhưng mà lại không quyên góp gì cho viện Bà lão la tưởng anh tài xế nọ muốn chơi khăm nên bà mới giận ra mặt Đi chỗ khác mà chơi, tôi có mấy trăm đứa con, không có rảnh tiếp anh Lúc bấy giờ thì người đàn ông ngồi sau xe mới bước xuống và nói Cháu không góp tiền nhưng cháu muốn nói với bà một câu Cậu ấy đáng giá ngàn vàng Bà lão la xua tay đuổi khách Không rảnh, không rảnh nghe các người huyên thuyên Anh tài xế thì khuyên nhủ Bà ơi, chỉ phiền bà có 5 phút thôi mà Cháu đảm bảo gợi ý của anh ấy có giá trị ơn quyên góp tiền Quyên góp bạc rất là nhiều Người đàn ông sang trọng nói rằng bà lão có nằm mẫu đất Trong khi thu nhập từ việc trồng trọt canh nông lại rất ít ỏi Nếu mà sử dụng mảnh đất này để trồng hoa ươm cây mang bán Thì đảm bảo là sinh lời Vì ở đây có ưu thế lớn về vị trí địa lý Nằm ở ngay gần đường quốc lộ Tài xế lái xe qua không chạy nhau mua mới lạ Thế là tiền chạy về túi bà khác nào suối đổ vào sông Nhờ thế mà chạy trẻ mồ côi cũng thoát khỏi cảnh túng thiếu Cùng quẫn như hiện tại Bà lão nghe thấy có lý Nhưng bảo là mình không giỏi kinh doanh không biết giá cả thị trường thế nào mà mua đi bán lại Người đàn ông đó nói Sao bà phải để ý đến vấn đề giá cả Lương tâm con người tự khắc sẽ biết nên trả bà bao nhiêu Bà chỉ cần trồng hoa Bày ra ven đường Không cần để giá Khách mua hoa muốn đưa bà bao nhiêu tiền Thì bà nhận bấy nhiêu tiền Bà cứ yên tâm Không ai nỡ trả ít tiền cho bà đâu 
Bà lão la ngạc nhiên hỏi người khách lạ đang đứng trước mặt mình Cậu là ai? Anh tài xế chen lời giới thiệu à, Đây là tân bí thư huyện ủy của huyện Đại Trạch chúng ta đó ạ Anh ấy vừa mới được bổ nhiệm Bí thư huyện ủy giúp bà lão la làm hai việc Thứ nhất là cử mấy nhân viên kỹ thuật xuống chạy trẻ Chỉ cho bà các kỹ thuật ươm trồng Sửa sang chạy trẻ mồ côi Thành cơ sở ươm và trồng hoa giống Thứ hai là dựng biển sắt Xuất dọc đường huyện Đại Trạch Ông còn đặc biệt yêu cầu nội dung viết trên tấm bản Không được quan cách, văn hoa Mà phải hết sức là mộc mạc và dễ hiểu Những khách du lịch đường dài chịu khó quan sát Sẽ lập tức thấy một vài điểm khác thường Khi đi qua các địa danh Ví như một huyện nào đó dùng sân Để phủ xanh đất chống đổi chọc một thành phố nào đó xây rất nhiều bức tường đẹp đẽ, mỹ quan dọc hai bên đường Nhìn những bức tường đó trông giống một phần của khu biệt thự xa hoa Nhưng mà thực tế ở phía sau bức tường lại là những ngôi nhà lụp sụp, rách nát của những người dân thôn quê Một số thông tin có thể khiến chúng ta suy ngẫm mãi về sự đời Chúng ta phải bật lên câu hỏi tại sao Giáo sư Lương nói với bà lão là Chị nhiều tuổi hơn em nên cho phép em gọi là chị Lần này chúng em đến đây không phải với cương vị cảnh sát Mà chỉ muốn đến thăm chị như những người bạn mà thôi Ngoài ra là em có việc muốn tìm hiểu một chút Làm sao mà chị đào được cái sợi dây chuyền vàng đó Chị là Chị cứ yên tâm Em sẽ không viết phần này vào trong bất kỳ báo cáo nào của cảnh sát Chúng ta chỉ nhân tiện nói chuyện phiếm thôi Bà lão thành thật mới đáp ừ, Cái chuyện này đúng là kỳ lạ Tôi đang trồng hoa Thì đào được một đống dây chuyền vàng Và cả hộp sọ người nữa Giáo sư Lương mới gật đầu bảo Năm nay chị La chắc phải ngoài 70 tuổi rồi nhỉ Chị có nhớ trước giải phóng Đây là khu vực chuyên sự tử phạm nhân hay không Bà lão mới nói 3 tháng nữa là tôi tròn 80 Nghe bố chồng đã quá cố của tôi nói trước giải phóng Đây là làn khu vực chiến tranh Là nơi tạo nghiệt đấy Không biết là bao nhiêu người phải nằm xuống Quần quốc, quần quốc dân cây sới đất này không biết bao nhiêu lượt Vào lần tấn công cuối cùng Chúng bắn chết rất nhiều người ngay tại căn phòng trong rừng trúc Quần quốc dân bắt phạm nhân phải đào một cái hố thật sâu Sau đó bắn chết họ Và rồi trôn xuống chính cái hố do họ đào Xử lý phạm nhân xong Chúng mới bỏ trốn Chẳng may gặp phải quân cộng sản Hai bên đánh nhau suốt một ngày một đêm ròng rã Quần quốc dân gần như là chết hết Người ta cũng vùi chúng xuống dưới những gốc trúc Bởi vậy thì đây là một chôn tập thể của hàng nghìn người Nghe xong câu chuyện Tổ chuyên án trở về Bao triển mới nói qua suy đoán và phân tích Tôi cho rằng bọn chúng ra lệnh cho phạm nhân đào hố Và rồi trôn hết số vàng tịch thu được Sau đó bắn chết phạm nhân Chẳng ngờ giữa đường lại gặp cộng sản nên bị đỉ diệt toàn quân Số người biết chuyện trôn vàng trong rừng trúc Chắc không có nhiều Có thể lúc ấy là chỉ còn có một người sống sót Hắn ta chạy trốn sang Đài Loan Mấy chục năm sau con trai hắn Chính là Thanh Sói Vượt biển sang Trung Quốc Để tìm lại báu vật năm xưa Y cố ý xây dựng trại nuôi chó Để che mắt thiên hạ Họa Long mới bổ sung thêm Thành sói và đội trưởng Nghiêu là bạn thân của nhau Qua bức ảnh có thể nhận thấy Mối quan hệ giữa họ rất là thân mật Ba tháng sau đó Bộ đội biên phòng đã vô tình tóm được thành sói Khi y đang linh đinh trên một con tàu vượt biển ra nước ngoài Trên thực tế có rất nhiều hung thủ trong các vụ trọng án đã xa lưới Vì những nhân tố ngẫu nhiên Ví dụ như là phạm nhân cướp của giết người Ngụy Trấn Hải Vượt ngục thành công Nhưng mà y bị cảnh soát tóm được Vì quần chúng tố cáo y bắn súng loạn xạ Nhân lúc pháo nổ chào đón năm mới Hay là phạm nhân cung nhuận bách Hung thủ của vụ giết người hàng loạt trẻ em Vì tham của mà để cậu bé đã biết rõ Bộ mặt sát nhân của y Và y ôm suốt một đêm về nhà lấy tiền Sau khi cậu bé báo án Cảnh sát mới ập đến vầy bắt Hiện đại trạch đệ trình lên tổ chuyên án ba tập hồ sơ bảo mật Ghi chép lại toàn bộ quá trình diễn ra vụ án này Giám đốc Bành bị ngày mang sát hại Trong thời gian thi hình án trong trại giam Giám đốc Bành thấy cậu thanh niên trẻ tuổi đẹp trai Cơ thể săn chắc thì mới nảy sinh tà ý Bà ta thường gọi ngày mang vào văn phòng Lấy cớ là kiểm tra xem có dấu chất cấm trong người hay không Để mà sơ soạn Ban đầu thì bà ta tìm đủ mọi cách để khiêu khích Rồi cuối cùng thẳng thừng ngỏ ý quan hệ Ngày mang từ chối Nhưng mà giám đốc bành cười dâm đã một ý hiếp Cậu em Cậu cứ chiều chị một tí Chị sẽ không để em thiệt đâu mà sợ Nhưng mà nếu không nghe lời Thì chị sẽ báo em muốn vượt ngục chạy trốn đó Lúc ấy việc bắn chết em Thực dễ dàng chẳng khác nào bắn chết một con chim sẻ Cậu em Nghe lời chị nào Ngoan Ngải mang bị nhiễm bệnh đường tình dục Từ giám đốc bành Sau khi được thả khỏi trại giam Hắn lập tức đến một phòng khám tư nhân trong huyện Bác sĩ bảo rất có khả năng hắn nhiễm HIV giai đoạn đầu Ngải mang lo lắng sợ hãi Vội lên bệnh viện tuyến tình kiểm tra lần nữa 
Bệnh viện tỉnh nói rằng các triệu chứng còn đang chưa trong thời kỳ tiềm tàng nên không biểu hiện rõ ràng. Cần quan sát một thời gian mới biết có nhiễm HIV hay không. Trong suốt thời gian theo dõi tiến triển của mầm bệnh, nội khiếp sợ mắc phải căn bệnh thế kỷ, sẽ lẫn nỗi căm hận giám đốc bành, khiến ngày mang quyết định âm thầm hẹn bà ta ra rừng trúc gần trại giam và ra tay giết hại một cách tàn nhẫn. Trước đó mấy ngày, đống sư người xếp trước cổng bốn đơn vị cảnh sát huyện Đại Trạch là do đội trưởng Nghiêu bày ra. Dãy số được xếp bằng xương người chỉ tọa độ bí ẩn hướng về trại giam cũng do một tay đội trưởng Nghiêu giải mã. Đội trưởng Nghiêu có máu đỏ đen, thanh sói mới lợi dụng nhược điểm này nên cố ý kết bạn với ông ta. Nhiều lần thanh sói dẫn đội trưởng Nghiêu ra ngoại thành tham gia cuộc đấu chó. Đấu chó cũng là một hình thức cá độ, người đặt cược lớn thường là các đại gia nhà giàu, tiền cược đôi khi lên đến hàng triệu tệ. Ban đầu thì đội trưởng Nghiêu cũng thắng được một vài món kha khá, sở dĩ ông ta thắng cược là nhờ thanh sói chơi gian. Y cho sói giả dạng thành chó Rồi ra thi cùng những chú chó khác Đương nhiên là con sói lai chó kia Hễ sông trận là chiến thắng Mà dẫu Y mang chó thật ra Thì con chó đó cũng trải qua bao nhiêu buổi tập săn người Bởi vậy Y muốn thắng Là nhất định sẽ giành được chiến thắng Càng ngày đội trưởng Nghiêu càng lún sâu Vào cái hố bùn đỏ đen Thành sói cố tình để chó của mình thua cuộc Nên chẳng mấy chốc đội trưởng Nghiêu lâm vào cảnh khánh kiệt Càng thua thì lại càng máu cá cược Thành sói xối dục kẻ đang thua bạc đến khuynh gia bại sản là đội trưởng Nghiêu, chiếm dụng công quỹ của phòng cảnh sát, tiếp tục đổ vào những canh bạc mà mình tất thua. Đội trưởng Nghiêu không thể nào rút chân ra được nữa rồi, ông ta luôn nâm nớp lo sợ cái việc chiếm dụng công quỹ bị phát hiện. Khi ấy, thành sói xuất hiện với mặt nạ của ân nhân cứu mạng, ý tiết lộ cho ông ta một thông tin bí mật. Xung quanh trại giam chôn rất nhiều vàng thỏi và cả dây chuyền vàng. Thành sói thề thốt rằng Thông tin này do chính cha y nói cho biết Nên tuyệt đối không thể sai Sau khi đào được vàng Thì hai người chia đôi Đội trưởng Nghiêu nóng lòng muốn bù lại khoản công quỹ Mà mình đã chiếm dụng và tiêu vào việc cá nhân Nên ông ta khổ công bày ra thế trận tọa độ xưng người Hướng tọa độ chính là trại giảm Chỉ làm như vậy thì ông ta mới được phép đến thực địa điều tra Với cương vị là một cảnh sát Khu vực quanh trại giam là khu vực cấm Không ai được phép xây dựng bất kỳ công trình nào Trong phạm vi nhất định xung quanh trại Càng không được phép đào bới, khai quật với quy mô lớn Bởi vậy thì ông ta cần một lý do hợp lý để cấp trên dễ dàng thông qua Sau khi bày ra thế trận tọa độ xương người Vừa hay giám đốc bành bị ngải mang giết hại ở trong rừng trúc Thế là đội trưởng Nghiêu lại càng có thêm lý do mượn cớ phá án để mà khai quật hiện trường Trưởng phòng cảnh sát huyện mời tổ chuyên án giúp đỡ Đội trưởng Nghiêu liền nổi trận lôi đỉnh Bởi vì ông ta lo sợ rất có khả năng tổ chuyên án sẽ lần ra hành vị bí mật của mình Đồng thời biết được mục đích thực sự của việc khai quật rừng trúc Thấy đội trưởng Nghiêu phản đối kịch liệt Trường phòng cảnh sát đành gợi ý hai tổ thi nhau phá án Ý tưởng này cũng rất là hợp ý ông ta Thế là ông ta liền đánh cược với tổ chuyên án Bởi vì cá độ là cái căn bệnh thăm cần cố đế của ông ta Đội trưởng Nghiêu miệt mài đào bới trong rừng trúc suốt hai ngày hai đêm Ông ta tách khỏi đồng nghiệp tự mình đào đất tìm vàng Khi mà đã tìm được kha khá vàng Ông ta chạy một mạch đến trại nuôi chó giống Tìm thanh sói ngay trong đêm Đội trưởng Nghiêu thay bộ quần áo mới, đeo kính dâm vào đội mũ, định bụng đi tàu lên thành phố đổi vàng ra tiền mặt. Thành sói mới tiễn ông ta ra bến tàu. Khi cả hai đang ngồi đợi tàu bên bờ sông, thành sói nói một câu khiến đội trưởng Nghiêu cảm động rụng rời. Số vàng này cũng không nhiều như tôi tưởng, ha? Thôi, cho cậu tất đó. Cậu đổi thành tiền, rồi mau lén bù vào công quỹ cậu đã chiếm dụng. Sau này đừng có bao giờ cá độ nữa. Đội trưởng Nghiêu cảm kích. Ờ, suốt, suốt đời tôi chỉ có cậu là người bạn tốt duy nhất Người anh em Chuyến này trở về tôi nhất định sẽ bái thiên địa kết nghĩa anh em với cậu Tuy đội trưởng Nghiêu là cảnh sát hình sự lão luyện Nhưng bởi đang cảm kích trước sự rộng lượng của thanh sói Coi y là ân nhân cứu mạng Nên ông ta cũng không hề cảnh giác Mặt khác là khi ấy trời chưa sáng rõ Nên ông ta không phản ứng kịp Khi mà thanh sói đột nhiên rút khẩu súng Dắt ở eo đội trưởng Nghiêu ra Thần tốc mở chốt lên đạn Giết chết đội trưởng Nghiêu rồi đoạt lại số vàng sau đó thành sói nhanh chóng xử lý hết số chó ở trong trại Định bụng trốn về Đài Loan Trước ngày khởi hành một hôm Tổ chuyên án gồm giáo sư Lương và Tô Mì Cùng với viên cảnh sát cơ sở Mới đến trại nuôi chó giống để điều tra Khi mà nghe tiếng Tô Mì đánh vỡ bình đun nước ở văn phòng thành sói lập tức hiểu ra Ba người khách mới đến là cảnh sát Y quyết đoán nổ súng giết về cảnh sát Rồi lôi Tô Mì bị trúng đạn ở bà vai Và cả giáo sư Lương trói gà không chặt Vào trong chuồng chó Xong đâu đấy thì Y mới cuống cuồng bỏ trốn Tổ chuyên án mời một chuyên gia giải thích về việc vàng chạy từ trại giam sang trại trẻ mồ côi. Vị chuyên gia này khẳng định nếu mà chôn vàng dưới đất, vàng hoàn toàn có khả năng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.
vàng có đặc tính di chuyển và kéo dài. Một gram vàng có thể kéo dài đến 4.000 mét. Mật độ của vàng rất lớn nên chỉ một thỏi vàng nhỏ như khuôn mặt trượt, nhưng cầm trên tay thấy rất là nặng. Và vì mật độ lớn nên khi trôn thỏi vàng xuống đất, vàng sẽ tự động chìm xuống và di chuyển. Số vàng mà bọn quốc dân đảng trôn dưới đất đã trải qua hơn nửa thế kỷ rồi, nên nó chịu tác động của hoàn cảnh môi trường địa chất như là hóa học, vật lý và các nguyên nhân khác, như là sự vận động của lớp vỏ trái đất. Nên số vàng trôn dưới đất nằm đó đã chạy sang vườn ươm hoa của bà lão là Đó là một điều có thể hiểu được Bao triển nghe một hồi Mặt nghệt ra mấy bảo à, Tôi không hiểu những điều chuyên gia vừa giải thích cho lắm Cá nhân tôi cho rằng Đó là do bà lão ở hiền gặp lành Giáo sư Lương mới nói Đôi khi người ta có thể lấy lý do ý trời Để giải thích cho nhiều chuyện kỳ bí sau khi thanh sói xa lưới pháp luật mấy hôm, bà lão la chợt nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng viện, rồi sau đó là rất nhiều tiếng gõ cửa rồn rập. Bà lão chậm chạp ôm tâm lưng còng ra mở cửa. Bà đi qua vườn, mái tóc bạc phờ run rẩy bay theo chiều gió, bộ quần áo bà bạc thách màu giản dị. Bà đi về phía cổng giống như người mẹ khấp khởi ra mở cổng cho những đứa con. Đó là người mẹ trong ký ức của mỗi chúng ta. Đám người xôn xao đứng ngoài cổng là những đứa con của bà, Chúng từ mọi miền đất nước trở về đây Để mừng thọ 80 tuổi Mà chính bà đã lãng quên Bà lão mới mở cửa Rồi bà mỉm cười Ánh cười hiền hậu và ấm áp như ngọn gió mùa xuân Chúng ta chẳng có lý do gì không tin Bà có thể sống đến bách niên dài lão Và Chọn bộ câu chuyện ở đây là kết thúc mất rồi Trời ơi nó hay à, Cái vụ này thì nó không phải một vụ đơn thuần Mà nó là ba vụ án lồng ghép với nhau Vụ thứ nhất Đó chính là giám đốc trại giam bị giết Vụ thứ hai chính là trưởng phòng cảnh sát hình sự của huyện Đại Trạch này, trưởng phòng Nghiêu bị giết. Và vụ thứ ba đó chính là vụ quốc dân đảng trôn vàng ở gần khu trại giam. Ba vụ nó có một cái sự lồng ghép rồi có những cái sâu chuỗi và hấp dẫn đến kỳ lạ. Để đến khi tất cả được bật mí thì chúng ta mới cảm thấy sao mọi thứ nó khớp đến thế nhỉ? Anh em có công nhận hay không? Ờ, nhưng mà cá nhân mình thấy là trong cái vụ án thứ bảy này thì dường như là bản thân của tổ trọng án và những cá nhân trong tổ trọng án không phát huy được quá nhiều tài năng đúng không? Họa Long và Bao Triển tập này chìm quá, không thấy đánh đấm, không thấy có cái méo gì gọi là suy luận đặc sắc cả. Chỉ từ đầu đến cuối đi long quăng lúc phát là thấy tự vụ án nó phá giải kiểu kiểu thế. Rất là hay, rất là hấp dẫn. Vậy bạn còn có đón chờ tập tông tội thật hay không? Chỉ còn có 3 vụ nữa thôi là kết thúc chọn bộ của tập tông tội rồi. Đừng quên like và share và subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức nhé. Chân thành cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và theo dõi.